Sebuah rekaman video memperlihatkan seorang pemuda yang menerima tindakan kekerasan. Video tersebut viral di media sosial dan banyak netizen yang menanggapi. Diketahui, tindakan kekerasan tersebut terjadi di kawasan Hutan Jati Gembol, Tegal Rejo, Tuban, Jawa Timur. Korban yang mendapatkan kekerasan tidak mampu berbuat apa-apa. Dirinya hanya bisa pasrah melindungi kepala dan mukanya. Peristiwa tersebut terjadi akibat korban telah melakukan tindakan pelecehan terhadap menantunya. Hal ini membuat mertua marah dan melakukan aksi kekerasan di hutan jati itu. Setelah kejadian, Satreskrim Polres Tuban mendapatkan laporan dari kedua belah pihak. Korban melaporkan dengan tuduhan penganiayaan, sementara menantunya membuat laporan dengan tuduhan pelecehan. Kini polisi telah melakukan pendalaman terkait laporan dari kedua belah pihak. Jelaskan sebagaimana video yang beredar di masyarakat bahwa adanya tindakan penganiayaan terhadap korban inisial FF umur 24 tahun alamat desa Tegal Rejo, Kecamatan Maratura Adapun pelaku itu sendiri inisial K alamat desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Adapun kronologi terjadinya peng penganiayaan tersebut adalah pada awalnya e, korban saudara FF ini e, sedang minum minuman keras dengan saudara Lu, L Saudara L, saudara F dengan saudara L sedang minum bersama dua orang lainnya. Kemudian uh, setelah minum minuman keras, saudara korban saudara F ini mendatangi rumah saudara L. Kemudian bertemu dengan istri dari saudara L, yaitu saudari, saudari R. Kemudian adapun pada saat itu saudara F meminta air kelapa kepada istri dari saudara L ini dikarenakan saudara L dan dua orang lainnya yang minum minuman keras ini sudah tidak sadarkan diri karena sudah ter terlalu banyak minum minuman keras setelah itu saudara F ini tidur di ruang tamu rumah dari saudari R ini kemudian saudari R ini uh, mencoba membangunkan dari korban saudara F ini Kemudian e, ternyata ada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan saudara F ini terhadap saudari R yaitu dengan cara e, saudara F ini menggigit leher daripada saudari R atas tindakan tersebut saudari R ini melaporkan kepada suaminya yaitu saudara L dan pelaku dari penganiayaan itu sendiri saudara K yang merupakan ayah dari saudara L jadi pelaku penganiayaan ini adalah bapak mertua dari saudari R. Nah, setelah adanya dilaporkan tersebut oleh saudari R, besoknya sekira tanggal 3 September 2024, sekira pukul 2 siang 14.00, saudari F yang merupakan saudara F yang merupakan korban ini dijemput oleh saudara R. Awalnya diajak untuk minum es di warung terdekat, namun dibawa ke sebuah ladang perladangan. Kemudian di sana sudah ada saudara K yang merupakan pelaku dari penganiayaan. Akhirnya terjadi 
tindak pidana penganiayaan sebagaimana video yang beredar. Itu yang mem video siapa nih? Untuk yang mem video masih dalam penyelidikan kami. Untuk sementara uh, kami sudah menerima dua laporan, uh, baik itu dari korban saudara F terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Kemudian kami juga menerima laporan dari saudari R terkait dengan tindak pidana ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan itu motif di video untuk apa nih? untuk video tersendiri belum kami dalami kami masih ter terfokus kepada tindak pidana pengayaannya